Здравствуйте! Вы на канале Подарок 701. Меня зовут Оля. И сегодня мы с вами научимся вязать вот такую вот квадратную корзинку из джута. Будем вязать галочками броскол. Донышко у нас будет тоже связано из джута. И в этом видео мы научимся незаметно вводить цветную нить в вязание. Ну что ж, начнем? Итак. Для начала нужно связать квадратное донышко и хорошо его отпарить. Как вязать квадратное донышко, есть отдельное видео на моем канале. Останавливаться я на этом не буду. Оставлю ссылочку. Выберите размер, который вам нужно связать. И э, хочу сказать о таком нюансе. Когда вы знаете размер своей корзинки, учтите, что... На подъем тоже уйдет пару рядов. Что это значит? Вот у меня готовая корзинка. Донышко связано. И вот в этом ряду была последняя прибавка. Вот видно, да? Три столбика провязано. И вот пару рядов еще уходит на подъем с каждой стороны. Учтите это, если вяжете по определенным размерам. Итак, берем крючок. В моем случае 5 мм. Вяжу в две нити. И... Соединяю ряды точно так же, как я соединяла, когда вязала донышко. С изнанки ввожу крючок, захватываю сброшенную петлю, вывожу на изнанку, ввожу крючок под перемычку посередине, петельку накидываю на крючок, подтягиваю и вяжу воздушную петлю. Одну, вторую. И далее буду вязать в каждый столбик по одному столбику, без прибавок, в раскол. Вот таким образом. Первая, вторая. Ну и так вяжем до конца ряда. Я закончила вязать первый ряд. Ряды соединила точно так же, как все предыдущие, не буду повторяться уже. Здесь еще не видно, что у нас вывязываются стеночки, как я ранее показывала, видно будет где-то со второго, с третьего ряда только. И сейчас мы будем вязать точно так же, как первый ряд, то есть в каждый столбик по одному столбику нужную нам высоту, с которой мы начнем вязывать цветной джут, то есть вот это вот расстояние. Смотрите, если вы будете вязать однотонным джутом, таким вот, да, не ввязывать цветной, то все равно посмотрите видео, будет полезно, потому что я покажу, как можно ввязать нить, незаметно ввести в полотно, да, если она у вас, например, закончилась. Все, сейчас вяжем на нужную нам высоту, не довязывая несколько столбиков до конца, до соединения рядов. Там мы начнем вводить уже нить. Ну вот, я провязала высоту, которую мне нужно. Вот у нас начало ряда. Я немного не дошла до угла. Еще парочку можно провязать столбиков. И будем вводить цветной джут. Смотрите, вот я сейчас вяжу в две нити, но цветной джут я буду вязать в четыре нити, потому что он очень-очень тонкий. Сопоставьте свои вот размер джута, чтобы у вас корзинка дальше тоже была ровная. Если вы возьмете, допустим, в две нити сейчас, у вас она на сужение пойдет. Итак, как же мы ввязываем нити? Подкладываем вот таким образом. Оставляем здесь хвостики, вводим крючок в галочку. У нас получается нити на крючке и под основной нитью. Вяжем столбик и обвязываем нити. То же самое делаем. Хвостик пусть, пусть так пока и торчат. И мы вяжем так до конца ряда. Вот до вот этого первого столбика. Провязали последний столбик. Далее, как обычно, вытягиваем петельку, вводим крючок под косичку, захватываем петлю, вводим ее на изнанку. 
вводим крючок под перемычку вот в середину галочки в петлю взброшенную подтягиваем хвостик теперь можно подтянуть чуть-чуть цветные нити но не до конца пусть они немного еще выглядывают и теперь мы будем вязать цветной нитью, а ввязывать основную нашу. Соответственно, кладем основную нить на крючок, захватываем цветную нить и провязываем воздушную петлю. И еще одну. Вот так у нас получается с изнанки. И дальше все то же самое, что делали ранее, только основная нить это у нас будет цветная, а вот эту вот мы будем ввязывать. Вот так вот должно получиться. Обрезали нить и ввязываем ее точно так же, как ввязывали цветной джут. Хвостики тоже нужно оставить, чтобы они выглядывали. То есть где-то на таком расстоянии перестаем ввязывать, убираем в сторону и вяжем просто обычные столбики. А здесь можно еще покороче обрезать. Вот так вот, чтобы нам хвостики не мешали. Все, таким образом мы вяжем не до конца ряда, а до места, где мы вводили цветной джут. Итак, вот у нас начало ввязывания цветного джута. Чтобы у нас вот так вот не выглядывали ниточки, мы будем, под них вернее, будем вязать галочки. То есть вводим крючок под нить, провязываем столбик. Вводим крючок под нить, под цветную провязываем галочку почему я оставила хвостики когда мы вяжем можем зацепить ниточку и вытянуть ее тогда спокойно можно подтянуть хвостик и все выровнять ну и таким образом мы вяжем до конца ряда затем мы соединяем ряды как обычно и вяжем дальше вот здесь вот хвостик тоже я оставляла возможно будет выскакивать когда будем поддевать крючок тоже можно будет подтянуть когда мы уже провяжем вот до этого момента, можно будет хвостики обрезать. Ну и все. Так вяжем нужное нам количество рядов и встретимся уже на обвязке. Я провязала три ряда и буду делать обвязку. Вытягиваем петельку и соединяем ряды точно так же, как мы делали ранее. С изнанки на лицо под косичку ввели крючок и уводим петельку на изнанку. Увели. Вводим крючок с лица в первую воздушную петлю, под перемычку в раскол. Набрасываем петлю на крючок, подтягиваем и провязываем воздушную петлю. Вот таким образом. И сейчас будем вязать полустолбики под косичку. Под косичку вводим крючок, захватываем нить. Провязываем полустолбик и так вяжем до конца ряда. Под косичку, полустолбик, под косичку, полустолбик. У нас получается вот такая двойная косичка. Вяжем до конца, покажу закрытие ряда. Провязываем последний полустолбик. Можно убрать этот крючок и взять крючок поменьше. Полностью протягиваем нить через петлю. Вот у нас самая первая боковая косичка. Под нее сверху вниз вводим крючок под все ниточки. Захватываем хвостик и протягиваем его наверх. Теперь вот у нас косичка верхняя над последней косичкой. С изнанки под эту косичку ввели крючок 
и вводим крючок теперь посередине, вот сюда, откуда у нас выходит хвостик. Вот таким образом. Захватываем хвостик и уводим его наизнанку. Все, мы закрыли ряд. Наша корзинка почти готова. Уводим вот эти вот хвостики под петли. В сторону можно в бок, можно под, по краю. Обрезаем их. Можно корзинку украсить. Например, протянуть джутовую нить, завязать бантик, либо сюда бирочку какую-то привязать, тоже на ваше усмотрение. Отпариваем корзинку, и она у нас готова.